Hölgyeim és Uraim, üdvözletem mindenkinek a mai videóban a lengyel-cseh háborúról, az 1919-es konfliktusról lesz szó. Mielőtt azonban belekezdenénk a videóba, szeretnék egy-két percet elrabolni tőletek, egy kis ajánlást szeretnék tenni. A Turmol nevezetű magyar YouTube csatorna egy új alkotása a magyar történelemről jutott el hozzám. Már csak alapvetően is, hogyha a videót nézzük, mondjuk benne a grafikát gyönyörű szép, látványos, színes rajzokkal van a videó felépítve. Hangulatos és pörgős is egyben, ami viszont szerintem ettől sokkal a fontosabb. Az egyik mi szerint közelebb viszi a fiatalokhoz a történelmet, a másik pedig az, hogy kifelé irányuló, tehát edukatív. Fontos azt tudni, hogy külföldön ez a stílus, ha csak most például most Nagy-Britannia jutott eszembe, igencsak népszerű, és egyébként értelme is van. És pontosan az az ilyen videóknak a lényege és a célja, hogy mint ahogy már említettem, mind edukatív módon, és mind pedig olyan módon, hogy ténylegesen a fiatal korosztályt meg lehessen fogni a Youtube-on görgető fiatalokat, azt tökéletesen elsajátította ez a videó. Aki azért gyakrabban görget a Youtube-on, azt tudhatja, hogy milyen stílusú és milyen típusú videókat promótál a platforma fiatal korosztálynak. Napestig tudnám azt mondani, hogy ezek miért nem megfelelőek az ő számukra. Most nem erről van szó, szóval vizuálisan meg kell fogni ezeket a fiatalokat, és ebben a videóban ez megvan. Persze kell, hogy legyen emögött valami tartalom, ha az egy zenés stílus, akkor azzal, de az oktató jellege is meg kell, hogy legyen. Nekem ebben a videóban a középkor és a koraújkori jelenetek tetszettek nagyon, azok voltak azok a részek, amik a leginkább takarták ezeket a kritériumokat. Én úgy gondolom, hogy a történelem szeretetének és a történelem iránti úgymond rajongásnak egy nagyon-nagyon fontos alapja az, hogy kifelé irányuljon. Nyilván ezt mindenki nem fogja tudni megcsinálni, tehát van, aki tényleg önön szórakozásából foglalkozik a történelemmel, de ha már videókat készít róla, előadásokat tart, könyveket ír, cikkeket ír, az már egy kifelé irányuló cselekmény. És úgy gondolom, hogy az egyik legnemesebb dolog talán az ezzel kapcsolatban, mint ahogy úgy az oktatással általánosságban, hogyha a fiataloknak szól, hogyha számukra lehet edukatív, hiszen nagyon-nagyon fontos az, hogy 18. életévéig az adott egyén az mit tanul. Persze az is fontos, hogy miként. De hogyha ez egy rávezetés arra, hogy megszeressék a történelmet, vagy amit mondjuk például az időutazó nevezetű csatorna csinál, hogy ugyan tényekkel is történelem tanári módon adja elő az előadásait a Youtube-on, de csak tessék megnézni a komment szekciókat nála is, hogy igenis eljut a fiatalokhoz az üzenet, ahova irányul, oda eljut. Ez a típusú dolog, amit mi itt a Youtube-on csinálunk, ez csak is kizárólag így tud működni. De ami viszont nagyon fontos, hogyha a Durmol nevezetű csatorna tovább viszi ezt a stílust, és tovább viszi ezeket a tulajdonságokat, amiket ebben a videóban felmutatott, és teszem azt mondjuk csak egy, egy specifikus témát, tehát mit tudom én mondjuk Károly Róbert korát, ugyanígy egy ilyen 4-5 perces hangulatos kis videóban feldolgozza, akkor azért merem állítani, hogy közelebb lehet vinni a történelmet a fiatalokhoz, és a tudásukban és a fejlődésükben is produktuma lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, na, nézzük a cselket meg a lengyeleket! 1918-ban az első világháború után Európában új országok jelentek meg, újrahúzott, és megmerem kockáztatni a kijelentést, hogy a legtöbb esetben rosszul meghúzott határvonalak jöttek létre, ami értelemszerűen magával hozta azt a tényt, hogy a nagy háború befejezte nem fogja jelenteni Európa nyugalmát. És itt bizony nem csak a második világháborúra gondolok, hanem az első világháború utáni évekre is. A sok kis új ország, utódállam, miknek nagy része a monarchiából, egy része Németországból jött létre, nem éltek olyan békés, idilli szövetségben egymással, ahogyan azt az Antant elképzelte. Hozzátenném persze, hogy ha csak Ukrajnára, vagy éppen a lengyel királyságra gondolunk, melyek kivatalosan ugye a központi hatalmak, közös igazgatású bábállamai lettek az első világháborúban, akkor az orosz birodalom széthullását is fontos tényezőnek kell tekintenünk. Hisz ne felejtjük el, hogy mikor 1919. augusztusában a csehek és a románok folyamatosan szállták meg országunkat, Kisterenye és Pásztó térségében hadseregeik a terület igazgatásán összeveszve egymást lőtték, de hasonló a történet, mikor a románok a szerbekkel keveredtek majd, hogy nem háborúba a bánátokán, vagy éppen a fiúmei történet is egy ilyen. 
Nem volt ez másképp a mai témánk esetében sem, amikor is az osztrák-magyar monarchiából függetlenelő Csehszlovákia, és mind a korábban orosz, a háború alatt közös igazgatású, de inkább németté lett terület, valamint az osztrák-magyar Galíciából létrejött, tehát ebből a két területből létrejövő Antantpárti Lengyelország, és ez a két ország, Csehszlovákia és Lengyelország is egymás torkának esett. A szóban forgó város Csesin, magyarosan tessén, németesen tessen, fogok majd így is hivatkozni a városra, a konfliktus ide és ennek szűkebb környékére terjed ki. Azonban meg kell jegyeznem, hogy a néhai magyar királysághoz tartozó árva és szepes régiójával kapcsolatban is bőven volt a két országnak vitája, de ott a fegyveres konfliktusig ez nem eszkalálódott el. Sejthető, hogy a térség azért merült fel vitás kérdésként, mert vegyesen lakták csehek és lengyelek, a központnak számító tessén pedig német többségű volt lengyel kisebbséggel. Röviden lássuk a város múltbéli történetét. Szilézia részeként volt lengyel, a német-római birodalmon belül bohémiai terület is volt. Végül azonban a Habsburgok kezére került, sokáig közigazgatási önállóságot is élvezett, azonban 1742-ben, mikor Nagy Frigyes porosz király megszerezte, Mária Terézia Habsburg uralkodó nő pedig elvesztette Sziléziát, a megmaradt osztrák sziléziai területekkel kezelték együtt, tessen ugyanis Habsburg kézen maradt. Így azonban ennek a városnak ez a kis közigazgatási önállósága hát igencsak oda veszett. Ezen megmaradt Szilézia nyugati részét németek és csehek lakták, a keleti felén szintén jelentős német kisebbség élt, de a többséget a lengyelek alkották. Ugorjunk egy kicsit az időben. 1918 őszén ugyebár összeomlott az osztrák-magyar monarchia. Zavaros helyzet alakult ki, amit a népességi összetétel csak tovább tetőzött. 43%-ban németek, 31%-ban lengyelek és 26%-ban csehek által lakott terület volt ez az osztrák szilézia. A nyugati terület nem óhajtott Csehszlovákia része lenni, az ideiglenes egy évet sem élt német-ausztriai köztársaság része kívánt lenni, Érdekes, hogy Tessenben ez az elképzelés nem mozgatta meg annyira a németeket, mint tőlük nyugatabbra. A keleti területeken októberben megalakult a lengyel nemzeti tanács, november 1-én pedig észak-nyugaton a cseh tanács. Természetesen mindketten a terület ellenőrzését akarták. November 5-én egyeztek meg arról, hogy etnikai határok mentén osszák fel a területet kettejük között, a vitatottnak számító területeken pedig népszavazást írnak ki, vagy majd a későbbiekben, amikor a lengyeleknek éppen nem lesz minden keleti szomszéd potenciális ellenség, ekkor az ukránokkal már folyt a háború, és továbbá akkor, ha a cseheknek majd megszűnik a problémája, az elszakadni kívánó német ajkúakkal. November végére azonban a csehek bevonulnak az említett Német-Ausztriához csatlakozni kívánó területek le, hozzá kell tennem, hogy ezután már Németországhoz is szívesebben csatlakoztak volna. Ezen felbátorodva pedig a csehek szereztek némi önbizalmat, pláne, hogy ugyebár megkezdték a felvidék zabolátlan felemésztését is. És ha ilyen területeket, tehát abszolút kisebbségben lévő cseh területeket is meg tudtak szerezni, arról nem is beszélve, hogy voltak olyan területek is, rengeteg olyan terület volt, ahol nem is éltek sem csehek, sem szlovákok, hát mit nekik egy egyezmény a lengyelekkel? Azonban volt egy másik mérvadó ok a terület megszerzésére. Tessent érintette a kassa oderberg vasútvonal, melynek ellenőrzése kiemelt fontosságú volt a csehszlovák infrastruktúra számára, már csak a felvidéki terjeszkedés miatt is. A pozsonyi vonalakkal az volt a baj, hogy túl közel voltak a potenciális ellenségjelölt osztrákokhoz, és a ténylegesen ellenséges magyarokhoz. Szóval hát ez a vonal fontos volt, pláne, hogy egy értékes iparvidékről beszélünk, jelentős fekete kőszéllelőhely, továbbá jelentős fém, textil és faipar alakult ki. Így hát a cseh kormány a határvonal újra tárgyálásáért kardoskodott. A lengyelek naivan úgy gondolták, egy olyan friss állam, mint Csehszlovákia, ráadásul akivel még tárgyalóasztal mögé is tudta külni, gondot nem fog jelenteni. Úgyhogy a lengyelek is magabiztos politizálásba kezdtek, és az 1919. január 23-ára tervezett parlamenti választásba már a területet is bevonták. Katonai létszám nem volt jelentős a térségben a lengyel fél részéről, 
de azért már az előző év végén biztos, ami biztos, mindkét fél elkezdte állomásoztatni a környéken csapatait. Csak hogy a lengyelek még mindig harcoltak az ukránokkal, csörtéztek a németekkel is, pláne, hogy nemzettársaiknak már zajlott a felkelése Sziléziában és Pózemben a németek ellen, januárra pedig már a szovjetek is a spájzban voltak, hát velük sem voltak túl jóba a lengyelek, ráadásul január 4-én és 5-én még egy pucs is lezajlott az országban, a Pilzucki féle kormány ellen, igaz, ez a pucs sikertelen volt. A csehek pedig a német problémát elhárították, és szinte akadály nélkül foglalták el Magyarország területeit. Jóval nagyobb erőkkel tudtak készülni az esetleges harcra. A szikra pedig megtörtént. A lengyelek gondoltak egyet, és a választásokba a teljes tessen sziléziai területet bevonták. No, itt már kezdődött a bonyodalom. A csehek kaptak az alkalmas, ráadásul terveik végrehajtásához még úgy is tűnt, hogy jogilag nekik van igazuk, és a háború megindítása a részükről jogos. 1919. január 23-án Josef Schneiderek, a csehszlovák csapatok parancsnoka, aki 28 évet szolgált a francia idegen légióban, átadta az ultimátumot a lengyelek főparancsnokának, a KUK korábbi alezredesének, Francisek Latiniknek. Az ultimátumban egy Lengyelország felé igencsak mélyre nyúló visszavonulást követeltek a lengyelek től egészen a Biala folyóig, amit hát ők természetesen nem fogadtak el, így még aznap a csehszlovák légiósok átlépték az ideiglenes határt, és néhány óra alatt megszállták az általuk követelt területek legtöbb pontját, Bohumint Orlavát Karvinát. Tessent, harc nélkül január 27-én adták fel a lengyelek, és a Visztula folyónál rendezték ezután soraikat. Mint említettem, a lengyel erők színes java kelete harcolt, így az erőviszonyok egyértelműen a lengyelek ellen szóltak. A csehek nagyjából 10.000 katonát és 5.000 helyi önkéntes sorakoztattak fel, támogatták őket a franciák, míg a lengyelek összesen 3-4.000 reguláris katonát tudtak felsorakoztatni, önkéntesként erősítették meg őket, plusz 4-6.000 fővel, ezeknek egy nagy része helyi bányász volt és diák. Január utolsó napjaiban a csehek megindultak a Visztula átlépésére. Ez azonban nem sikerült nekik. Szkocsov városának határán, melyet a Visztula szel ketté, két napig egy elhúzódó csatában feltartóztatták a cseheket, az újabb erősítésekkel viszont reménytelen helyzetbe kerültek a lengyelek, még akkor is, ha az erősítés már a közelben volt. Ez azonban azt jelentette, hogy mindkét fél egy elhúzódó háborúra készül. Január 31-ére Schneiderek már készítette csapatait Skocsov elfoglalására. Itt viszont az Antant rájött, hogy lehet, hogy nem kellene azokat a cseheket egy egyébként a bolsevikokat feltartóztatni készülő lengyelekkel szemben annyira támogatni, úgy, hogy közbe léptek. A cseheknek Antant nyomásra vissza kellett vonulnia egy zöld vonalnak nevezett határa, amely az eredetileg általuk követelt határvonalat takarta, illetve a korábban népszavaztatni kívánt terület. 1919. február 3-án megegyezett a két fél, hogy ez a zöld vonal egy fegyverszüneti vonal lesz. Az áldozatok száma ellentmondásos. Mindkét oldalon nagyjából 50-100 katona eshetett el, de a lengyelektől több mint 800-an el is tűntek. Ami azért érdekes, mert közel 600 foglyot ejtettek a csehek, és bizony bőven volt rá példa, hogy lengyel hadifoglyokat, vagy akár civileket is kivégeztek. A másik magyarázat szerint a több száz eltűnt, felróható a rossz nyilvántartási viszonyok számlájára. A cselek népszavazást javasoltak, amire sohasem került sor. 1920. júliusában Spában egyeztek meg külső nyomásra a végleges határvonalban, amely maradt nagyjából a zöld vonalon. Az iparvidék java csekészbe került, továbbá egy jelentős vasútvonal is, az Olza folyó lett a határvonal, kettévágva több települést is, mint például Tessent. Cserébe a lengyeleknek átadták a csehek, az árvai és a szepesi falvakat. Feltehető a kérdés, hogy miért engedték át így könnyen a lengyelek 140 ezer honfitársukat csehszlovák területre. Nos, sok lehetőségük nem volt, tekintve, hogy Tuhacevski szovjetvörös katonái ekkor már Varsó bevételére készülődtek, és hát Lengyelországnak a puszta léte is kérdéses volt. Persze fújt mindenki mindenkire. A lengyelek a csehekre tessen környéke, a szlovákok a lengyelekre árva és szepes miatt. A két világháború között nem volt mondható jónak a diplomácia a két ország között. 
1938 őszén alkalom nyílt a revansra a lengyelek számára. Mikor Hitler a Müncheni Egyezményben nyíltan kijelentette, hogy Csehszlovákiát fel fogja osztani, másnap a lengyelek ultimátumot küldtek Prágának, követelve az 1918. november 5 i határvonalat egy kis ráadással együtt. Meg is kapták, sok választása a pár hónap múlva eltűnő államnak nem igen volt. Ezzel persze a lengyelek sem jártak olyan jól. Hitler megerősödött, egy viszonylag erős hadseregű Csehszlovákia pedig eltűnt. Alig egy év múlva pedig három oldalról Németország, a Szovjetunió és Szlovákia felőlet Lengyelország legyőzve, kíméletlenül járva eztán a nemzet. 1945 után a második világháború végeztével visszaállt az 1920-as, a nagyjából az Antant által zöld vonalként meghatározott határ, ugyebár az Olza folyó határa, és a határ mind a mai napig így áll. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkolt, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam.